Максик. Чего, Шунечка? А мы с Веснушкой кроссворды разгадываем. Пошли с нами, а? А мне тут самому есть над чем голову поломать. Ты какими-то загадками говоришь. Может, я могу тебе помочь, а? Нет, Шунь, в таком деле мне никто не поможет. А, -а, -а поняла. Ты стихи сочиняешь. Ну ладно, не хочешь Ой. пока говорить, не говори. Ой, если бы стихи, Шуня. Если бы стихи. Кокси, ты что ты один сидишь, а? Я не сижу, я стою. Угу. А, ты, наверное, стихи сочиняешь, да? Ну, сочиняй, сочиняй. А я тебе вот конфету принес. Спасибо. Положи вон там. Ну, как? Ты же конфеты любишь. Не до конфет мне сейчас зубок. Ну ладно. Хочешь побыть один, так и скажи. А я пошел кроссворды разгадывать. Ой, и что же они ко мне с этими стихами-то пристали? Как будто ни о чем другом задуматься нельзя. Эх, что же мне делать, а? Эх, что же мне делать? Добрый вечер. Здравствуй, Леш. Что с тобой случилось? Да ничего не случилось, Лёш. Ты так грустно смотришь на эту конфету, а она что, кажется тебе слишком маленькой? Ты шутишь, да? Конфеты совсем ни при чем. Хочешь, я с тобой ей поделюсь? Спасибо, но мне бы больше хотелось, чтобы ты поделился со мной своими переживаниями. Я же вижу, ты чем-то расстроен. Ну, вообще-то есть немножко. А разве переживаниями можно делиться? С друзьями можно делиться всем. На то они и друзья. Вот смотри, ты сейчас признался мне, что тебя что-то тревожит. И тебе уже стало легче. Немножко, правда? Ой, правда. Ну так что же ты? Поговорил бы с зубком, с шуней. Да не хотел я им настроение портить. А я думаю, что они бы тебя поняли. О, вот они идут. Кокси! Кокси! Ты, ты, ты как? Может, ты все-таки к нам присоединишься? А мы пряниками хотим с тобой поделиться. Угу. Спасибо, но я, понимаете... Смелее, Коксик. Я тоже хочу с вами кое-чем поделиться. Только это совсем невкусно, даже не съедобно. И что же это? Ну, я прям не знаю. Коксик хочет поделиться с вами своими переживаниями. Да? Понимаете, у меня что-то в последнее время с учебы не клеится. Но я стараюсь, стараюсь, и ничего понять не могу. Такая у меня неудачная полоса. Мне даже вон конфеты не хочется. Так переживаю. Так ты поэтому такой грустный? Ну а почему ты нам ничего не говорил? А? Ну а как тут скажешь-то? Мне было стыдно. Все понимают, а я один нет. Да что ты, Коксик! У меня тоже недавно такая полоса была. Никак не могла разобраться с этими математическими примерчиками. Вот спасибо Зубку. Помог. Ну, вот видишь, Коксик. А меня веснушка подтягивала по географии. И вам было не стыдно в этом признаться? Нисколечко. Нет. Ну-ка давай, Коксик, расскажи, что там тебе непонятно. Да, да поделись. Давай, поделись. Хорошо, делюсь. Вот э, с математикой у меня все нормально. У меня с грамматикой что-то не ладится. Ну вот, ой. Что? Что? Э, Леша? Мне так легко стало. Вот видишь. А, а у вас настроение не ухудшилось случайно? Нет, нисколько. нисколько. Но я ж поделился с вами своими переживаниями. Ну и что? Главное, нам нужно подтянуть тебя по грамматике. Ага. Это дело серьезное, тут не до переживаний. Да, да, да. Это так здорово. Если бы не вы, я бы я до сих пор вот так стоял и в окно смотрел и грустил. А теперь у меня такая радость переполняет. 
Мне прям хочется со всеми этой радостью поделиться. А я ее уже чувствую, эту твою радость. И я. И я. Леш, но ведь все так, как ты сказал, оказывается, с друзьями не только радостью, но и переживаниями можно поделиться. Ну, Коксик, рассказывай, что там у тебя с грамматикой случилось? Сейчас попробуем все вместе разобраться. Но сначала попрощаемся с ребятами. Угу. Да. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Тишком в постели тоже ложится пора, и всем детишкам в постели тоже ложится пора. Будем гостить каждый вечер. Субтитры сделал